ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗോഡ്സ് എക്സ് പോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗോഡ്സ് എക്സ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എംപ്ലോ ഒരു ലോഗോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണേൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടിയിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിലെ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏഷ്യൻ പ്ലെയേഴ്സിന് പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ കാര്യമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റൂമറുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമുള്ള ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പുതിയ ഐ എസ് എൽ നിയമപ്രകാരം ഒരു ടീമിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ താരം വേണമെന്നാണ് പുതിയ പുതിയ നിയമം അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പല ഏഷ്യൻ താരങ്ങളിൽ പേര് വെച്ചിട്ട് കേരള സി വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ റൂമറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അഞ്ചു അഞ്ച് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് മാസിസ് സൈകാരി ചെന്നൈ എഫ് സിയിൽ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഇദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്ഥാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുള്ള ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്ലെയറായ എന്നാൽ ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയറാണ് ഈ മാസി സൈകാനി ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ എഫ് സി ആളെ കറണ്ട് ടീം ഇപ്പോൾ കേരള ബസ്സിലുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മുസ്തഫ പോയതോടെ കേരള ബസ്സിലേക്ക് വരാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ കളിച്ചത് ചെന്നൈക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഏതാനും ഒരു പത്ത് കളിയിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ നേരം ഇതുവരെയും കളിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നില്ല ചെന്നൈയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളം എടുക്കോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ട് കാരണം പുതിയ കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഡിഫൻസ് മിൻഫീഡറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നാൽ മാസി സൈകാരിനെ ചെന്നൈ പുറത്താക്കാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള തീരുമാനം ഏഷ്യൻ പ്ലെയറിനെ ഒരു ടീമിൽ വേണമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ വേണം എന്നാണ് ചെന്നൈയുടെ തീരുമാനം അപ്പോൾ മാസി സൈകാരി പുറത്താക്കുകയും കേരള ബസ് എടുക്കോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസിന് ഒരു വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുമാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കാരണം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന ഡിഫൻസീവ് ഫീൽഡറെ നമ്മളുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാനുള്ള രംഗത്തെത്തിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് ഹൈദരാബാദാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച പ്രകടനം എന്ന് ആണ് മുസ്തഫ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെയും മെസ്സിയെയും ഒക്കെ റീട്ടൈൻ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്നാൽ അത് പിന്നെയും മാറ്റി പുതിയ കോച്ചിൻ്റെ നിയമന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ റീട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ടീമിന് പുറത്താക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ടീമിൽ ഒരു സൈലൻറ്റ് കൊലയാളികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെയാണ് കേരള ബസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സൈലൻറ്റ് കൊലയാളിയായിരുന്നു മുസ്തഫ നിങ് നമുക്ക് അല്ല കേരള ബസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി ഇദ്ദേഹം ഈ പ്ലെയർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കളി നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇദ്ദേഹം ഒരു അസിസ്റ്റും ഒരു ഗോളും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരള
ജംഷപൂറിലേക്ക് പോകുന്നതൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നത് എ ടി കെ മൊഹൻ ബഗാൻ എന്ന പുതിയ ടീം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുള്ള എ ടി കെയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം റീടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ റീ റീടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല തന്ത്രശാലിയായ ഒരു പ്ലെയറാണ് എഡുകാസി എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി കെക്ക് വേണ്ടി ആറ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ നേടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതിന് ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഒരു മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ലോണിൽ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിർത്തുകയും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് എസ്റ്റിനേഷൻ ചെയ്ത് ടീമിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് സാധ്യത എന്നാൽ കേരള വസ്തുക്കും ജംഷപൂറിലേക്കും എഡുകസിയെ വരുന്നു എന്ന റൂമറുകൾ വന്നത് അത് സത്യമാണ് കാരണം എഡുകസിയെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ എട്ടിക്ക് മോഹ മോഹ എട്ടിക്ക് മോഹൻ ബഗാൻ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലേ ഫെറാൻ ഗോൺസലിസ് എട്ടിക്ക് എട്ടിക്ക് മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന ടീമിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനാൽ എടുകാസിയെ ടീമിൽ നിലനിർത്താൻ അബ്ബാസ് എന്ന കോച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ഫെറാൻ ഗോൺസലിസിന് അവസരം നൽകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വേറെ ടീമിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എ ടി കെ മോഹൻലേക്ക് ഫെറാൻ ഗോൺസലിസ് വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ റൂമറുകൾ പരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർസ് വേറെ നല്ല എഡുകസിയെ എ ടി കെ മോഹൻലി രണ്ട് വർഷം കൂടി റീടൈൻ ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫെറാൻ ഗോൺസലിസ് എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനിലേക്ക് വരുമെന്നോ എഡുകസി എ ടി കെ മോഹൻ പോകുമെന്നോ നമുക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ട്രാ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി മോഹൻ ബഗാനിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുകാസിയ നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ന്യൂസ് വേറെ കൃത്യമായ ന്യൂസുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ന്യൂസുകൾ ഞാൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും റൂമർ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുമുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോ ഇടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ പുതിയ ലോകം കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിർത്തുന്നു ഇത് 